ദിലീപിന്റെ കുമരകത്തെ ഭൂമി ഇടപാട് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നു കുമരകത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി അടക്കം വാങ്ങി മറിച്ചു വിറ്റു എന്ന ആരോപണമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുമരകം വില്ലേജിലെ പന്ത്രണ്ടാം ബ്ലോക്കിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം സർവേ നമ്പറിൽ പുറമ്പോക്ക് അടക്കമുള്ള ഭൂമി ഹൗസ് ബോട്ട് ബിസിനസ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ദിലീപ് വാങ്ങുന്നത് കായൽ തീരം ഉൾപ്പെടുന്ന കയ്യേറ്റ ഭൂമിയാണിതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സഹോദരൻ അനൂപായിരുന്നു ഭൂമി വാങ്ങാൻ നേരിട്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് റിസർവേ അടക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദിലീപ് സെന്റിന് എഴുപതിനായിരം രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയ രണ്ടര ഏക്കർ ഭൂമി സെന്റിന് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ നിരക്കിൽ മറച്ചു വിറ്റത് പള്ളിച്ചിറ ഭാഗത്തും ദിലീപ് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുമരകം സ്വദേശി ഷൈൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദിലീപ് കുമരകത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം പുഞ്ചുമട റൂട്ടിൽ കുമരകം നവനസ്രത്ത് പള്ളിക്കും മുത്തന്ന നട ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയിലായി കായൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ അയാൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കുമരകത്ത് പള്ളിച്ചിറക്ക് സമീപവും അദ്ദേഹം സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമി വിൽപ്പന നടന്നെങ്കിലും ഇതിൽ കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് വില്ലേജ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മറച്ചുവിറ്റ ഭൂമിയിൽ സർക്കാർ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന വിവരം ബന്ധപ്പെട്ടവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ കയ്യേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോടതി സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മഞ്ജുവാര്യരെ പ്രധാന സാക്ഷിയാക്കും സംഭവത്തിൽ മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴി നേരത്തെ എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കേസിൽ നാദിർഷ അടക്കമുള്ളവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും മഞ്ജു വാര്യരുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകരാൻ കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയാണെന്ന കാരണത്താലാണ് നടൻ ദിലീപ് പൾസസുനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ദിലീപിനെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മഞ്ജു വാര്യരെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയാണ് മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തത് വിവാഹബന്ധം തകരാനിടയായ കാര്യങ്ങൾ മഞ്ജു വിശദമായി സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം ദിലീപിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നടിയോട് ദിലീപിന് പക തോന്നാനുള്ള കാരണവും മഞ്ജു വിശദമായി വിവരിച്ചു പിന്നീടായിരുന്നു ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞതും മഞ്ജു വാര്യരായിരുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ശേഷം സിനിമാ താരങ്ങളൊന്നാകെ നടിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു കൂടിയ യോഗത്തിലാണ് മഞ്ജു ഗൂഢാലോചന എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴിയെടുത്തതും അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മഞ്ജുവിനെ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ദിലീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡി സിനിമാസിന്റെ നിർമ്മാണം പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് എന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം നടപടി ഉണ്ടാകും നിർമ്മാണം സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതിന്റെ പരിശോധന നടത്താൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അതിന്റെ ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന തൃശൂർ കലക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പരിശോധിച്ച് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റോളം വരുന്ന സ്ഥലം പുറമ്പോക്കാണ് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയും എന്നാലും അത് വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വന്നതാണെന്ന രീതിയിൽ അവർ ആ കാര്യത്തിലൊരു കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്ത വിധമുള്ള നടപടിയുമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വിശ വിശദമായൊരു പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവസാനമായി ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് സർക്കാർ നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ട ഭൂമിയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന മുറക്ക് സർക്കാർ അതിൻ്റെ നടപടി സ്വീകരിക്കും നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ആലുവ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന വി ഐ പി പറയട്ടെ എന്ന് പൾസർ സുനി കഥയുടെ പാതി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നും സുനി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്കമാലി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പൾസർ സുനിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടി സുനിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ്
വ്യാഴാഴ്ച അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുനിൽ കുമാറിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്ന് ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന രഹസ്യമൊഴിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിയുമായി ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ച് പ്രതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രഹസ്യമൊഴിക്കുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും കേസിൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സുനിയുടെ സഹതടവുകാരനായ വിഷ്ണുവും കോടതി വിളിപ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിനിടെ കാക്കാട്ട് ജയിലിൽ സുനിക്ക് കത്തെഴുതാൻ സഹായിച്ച പത്താം പ്രതി വിപിൻ ലാലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന വിപിൻ ലാലിനെ അവിടെ എത്തിയാണ് പെരുമ്പാവൂർ സി ഐ ബൈജു പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം പൾസ സുനിയുടെ മുൻ അഭിഭാഷകൻ പ്രതീഷ് ചാക്കിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി നടിയെ അപമാനിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതീഷ് ചാക്കോയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് സുനിയുടെ മൊഴി പ്രതീഷ് ചാക്കോ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ദിലീപിനെ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം നിർമ്മാതാക്കൾ രംഗത്ത് ഏത് വിധേനയും പുറത്തിറക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ ദിലീപിനെ എതിർത്തവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കൂടെ നിർത്താനും നീക്കമുണ്ട് ദിലീപിന്റെ സഹോദരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിനായുള്ള ചരടുവലികൾ നടത്തുന്നത് ദിലീപിനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ ശക്തമായ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ദിലീപിനോടൊപ്പമുള്ള ചില നിർമ്മാതാക്കളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ദിലീപിന് അനുകൂലമായ സ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സഹോദരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം നടക്കുന്നത് ദിലീപിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നവരെയെല്ലാം ഭീഷണിയിലൂടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയാണ് ദിലീപിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു വരുന്നത് നേരത്തെ നവമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ദിലീപിന് അനുകൂല തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ നീക്കം നടന്നിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താ ഏജൻസികളെയാണ് കോടികൾ മുടക്കി ഇതിനായി നിയോഗിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ദിലീപിന് ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നാണ് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തെളിവുകൾ അനുകൂലമാക്കി നിയമപരമായി ദിലീപിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് ഇവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് താരസംഘടനയിൽ നേരത്തെ ദിലീപിനെതിരെ ശക്തമായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച നടിമാരെയെല്ലാം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരിപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സിനിമാ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവരും ഇപ്പോൾ മൗനത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഏത് വിധേനയും ദിലീപിനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും ഇവരിപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നു ദിലീപ് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിലെ തെളിവുകളെയും സാക്ഷികളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിലവിൽ ദിലീപിനോട് എതിർപ്പുള്ളവർ പോലും ദിലീപ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരാൻ തയ്യാറാകില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിയിലൂടെയും മറ്റും സാക്ഷികളെയും പരാതിക്കാരെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കേസിൽ നിന്നും ദിലീപിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും സഹോദരന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പൾസർ സുനിയും സംഘവും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഒരു യുവ നടിയെയായിരുന്നുവെന്ന് സൂചന യുവ സംവിധായകന്റെ ഭാര്യയായ നടി അവസാന നിമിഷം യാത്ര റദ്ദാക്കിയതാണ് പദ്ധതി പാളാൻ കാരണമായത് അതേസമയം പഴയ കേസിൽ പൾസർ സുനിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിയിലായ കോതമംഗലം സ്വദേശി ബിനുവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ പൾസർ സുനിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇതിനായാണ് കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസ് എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റിനും കസ്റ്റഡിക്കും അപേക്ഷ നൽകുന്നത് ഇതിനകം പരാതിക്കാരനായ നിർമ്മാതാവ് ജോണി സാഗരികയിൽ നിന്നും പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പിടിയിലുള്ള കോതമംഗലം സ്വദേശി ബിനുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരായിരുന്നു അന്നത്തെ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് യുവ സംവിധായകന്റെ ഭാര്യയായ യുവ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ യുവ നടി അവസാന നിമിഷം യാത്ര ഒഴിവാക്കിയതാണ് സംഘത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചത് പ്രമുഖ നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന വ്യാജേന നിർമ്മാതാവിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു സംഘം ആദ്യം ചെയ്തത് ഹോട്ടലിൽ താരങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും താരങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കാൻ വാഹനവും സംഘം ഏർപ്പാടാക്കി പൾസർ സുനിയും സംഘവും വാഹനവുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെങ്കിലും യുവ നടിക്ക് പകരം വന്നത് മറ്റൊരു നടിയായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയതോടെ ടെമ്പോ ട്രാവലർ നടിയുമായി നഗരത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ശേഷം മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൽ ഇറക്കിവിട്ടു സംഭവമറിഞ്ഞ നിർമ്മാതാവ് അന്ന് തന്നെ സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിച്ചു എന്നാൽ അന്വേഷണം നടത്താനോ പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിടികൂടാനോ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല പോലീസ് അന്ന് കാണിച്ച ആ ഉദാസീനതയ
വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച മായാവതി ദളിതർക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ ബി ജെ പി ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി വർഗീയ കലാപം ആളിക്കത്തിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇടപെട്ട ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ജെ കുര്യൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു ഇത് മായാവതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്ന് അവർ ഭീഷണി മുഴക്കി സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയും കർഷകർക്കെതിരെയും വ്യാപക അക്രമം നടക്കുന്നതായി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും വിമർശിച്ചു വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെ രാജ്യസഭ പലതവണ നിർത്തിവച്ചു പിന്നീട് പിരിഞ്ഞു സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ട മായാവതി രാജ്യഭീഷണി ആവർത്തിച്ചു ഗുണ്ടാരാജും ജംഗിൽ രാജുമാണ് യു പിയിൽ നടക്കുന്നത് തന്നെ നിശബ്ദയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന്റെ നിരാശയാണ് മായാവതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം എൻ ഡി എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഗോപാൽകൃഷ്ണ ഗാന്ധിയും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് അഭിമാനമായി തോന്നുന്നതായി വെങ്കയ്യ നായിഡു പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രി പദം വെങ്കയ്യ രാജിവച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകി വാർത്താ വിതരണം സ്മൃതി ഇറാനിക്കും നഗരവികസനം നരേന്ദ്ര തോമറിനും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തിരുവനന്തപുരം ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലും നഴ്സുമാരുടെ സമരം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികാര നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് സമരം ഗർഭിണികളോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന യു എൻ എയുടെ യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചത് അതോടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികാര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് നഴ്സുമാർ ആരോപിക്കുന്നു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതായും സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു ചാർട്ടിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് വില്ലിംഗ് അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതത്തില്ല ഇത്രയും പേഷ്യന്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും പേഷ്യൻസ് കെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നാലും ഫയല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഗർഭിണികളായ നഴ്സുമാരോട് ജോലി രാജിവെച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും നഴ്സുമാരുടെ പ്രതിഷേധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഒരു സ്റ്റാഫിനെയും എടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്നെ പെർമനന്റ് ആക്കാതെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവര് നിർഭാഗ്യവശാലും അവര് ട്രെയിനികളായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയവരെല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീവ് ഇല്ല നിങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഴ്സുമാർ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇതുവരെയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെയും സമരം തുടരാനാണ് നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണ് എന്നാൽ സമരത്തിന് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം ശരിയായില്ല എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും സർക്കാർ ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ചലച്ചിത്ര താരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ എത്ര ഉന്നതരായാലും പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും കോടിയേരി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടനെ ഇന്ന് പിടികൂടി ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ ആരുടെ സ്വാധീനത്തിലും വിധേയമാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസിനുള്ളത് എന്ന് ഈ നടപടിയോട് കൂടി തെളിയിച്ചില്ലേ മിനിമം വേണ്ടിയ സെൻറ്റേഴ്സറി കമ്മിറ്റി ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഭാഗം നേഴ്സുമാർ ഈ പനിയും മറ്റുമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സമര രംഗത്തേക്ക് പോയത് ഈ സമയം അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശരിയായില്ല എന്നാൽ അവരുന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അത് ന്യായമായി ഇടപെട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ബംഗളൂരു ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എ ഐ എ ഡി എം കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശശികലയ്ക്ക് ജയിലി
ശശികലയ്ക്ക് ജയിലിൽ സുഖവാസമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഡി ഐ ജി രൂപയെ വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ സർക്കാർ നടപടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് രൂപയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് സാധൂകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കന്നഡ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത് രണ്ട് കോടി രൂപ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോഴ നൽകി സുഖസൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് രൂപയുടെ റിപ്പോർട്ട് രൂപയെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ചിന്നമ്മയുടെ സുഖവാസം തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായത് ചിന്നമ്മയ്ക്കായി ജയിലിൽ അഞ്ചു സെല്ലുകളും അടുക്കളയുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റു തടവുകാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അടുക്കളയിലെ കൌണ്ടറുകളിലൂടെയാണ് ശശികലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കിടക്കാൻ പ്രത്യേക ബെഡുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രൂപ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ കൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ രൂപയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വീട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയിൽ നടന്ന കോഴ വിവാദത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും പങ്കുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ വിവാദത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശ്രീശൻ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ ഓഫീസും പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത് അതേസമയം മെഡിക്കൽ കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളിലും നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഉള്ളതിനാൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട് കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശക്തമായ താക്കീതുമായി ദില്ലിയിൽ കർഷക മഹാറാലി അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം കർഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമരവേദിയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത് ആറ് കർഷകർ വെടിയേറ്റു മരിച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കിസാൻ മുക്തി യാത്ര കർഷക മഹാറാലിയോട് ദില്ലിയിൽ സമാപിച്ചു ഈ മാസം ഏഴാം തീയതി മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കിസാൻ മുക്തി യാത്രയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മഹാറാലിയോടെ ദില്ലിയിൽ സമാപിച്ചത് ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന റാലിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ അണിനിരുന്നു അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം കർഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമരവേദിയായ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ സമിതിയാണ് റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സി പി ഐ എം റാലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായെത്തി കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള സി പി ഐ എം എം പി ജിതേന്ദ്ര ചൌധരി പറഞ്ഞു കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുക ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടുന്നതുവരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹനൻമോള വ്യക്തമാക്കി തുടർ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത മാസം ഒൻപതിന് കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭൂമി അധികാർ ആന്തോളൻ രാജ്യവ്യാപകമായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർഷക റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുന്നതായിരുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന കർഷക മഹാറാലി രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് തിരുവനന്തപുരം എം ജി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ മാർച്ചിന് നേരെ എ ബി വി പി ആക്രമണം കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് എ ബി വി പി പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രകടനം സംഘടനാ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം എം ജി കോളേജിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേരെയാണ് യുവമോർച്ച എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് എ ബി ബി പിയുടെ കുത്തകയായ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും അംഗത്വ വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് എ ബി ബി പിയുടെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണം എസ് എഫ് ഐ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോളേജ് കവാടത്തിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു കോളേജിനുള്ളിൽ തമ്പടിച്ച എ ബി ബി പി പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐ കാർക്ക് നേരെ കല്ലേറു നടത്തി മദ്യക്കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലും ഗ്രനേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി തന്നെ ഇനി പേര് കുപ്പിയല്ല പെട്രോൾ പമ്പല്ല എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി തന്നെ അവസാന ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് വരെ ഈ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ ഒരല്പം പോലും പിന്നോട്ട് നടക്കാതെ ഈ സുപ്രഭതാകം ഇവിടെ വാരി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സംഭവം അറിഞ്ഞ് മുൻ എം എൽ എയും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ വി ശിവൻകുട്ടി അടക്കമുള്ളവർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി പരിക്കേറ്റവരെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നാളെ കോളേജിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ്